Okay, so it's a Mother's Day today, by the way. Greet ko yung mga mothers na nanonood ngayon. Happy Mother's Day sa inyo. Sa mga inatay, tatay na nagpakain na. Happy Mother's Day pa rin sa inyo. And sa mga single mother out there, Happy Mother's Day. So, ikaw na nanonood ngayon, bumabati ka na rin ba sa mama mo or sa mga kapatid mong mothers? I-greet mo na sila bago kita batukan dyan. Puro ka cellphone. <laughs> I hope na nag-greet nag ko na rin sila. So, ayun. Happy Mother's Day, everyone, sa mga momshi out there. And syempre, I would like to say thank you, by the way, sa time na binigay mo para mapanood ang video na to. Thank you so much. And sa mga bago sa channel na to, ay welcome na welcome ka. And mag-subscribe ka na rin and hit the bell button para hindi ka mapag-iwanan sa mga uploads ko. So, ayun na nga, guys. Excited na rin ako. Again, sa Y6 Pro 2019 announcement ko, malapit na. Ayun, malapit na, malapit na. So, sa mga hindi pa sumali, sumali na kayo sa Y6 Pro 2019 giveaway ko. You know the mechanics guys, panoorin mo lang yung 50 subs video ko sa channel na to and doon makikita mo yung mechanics ng giveaway ko. Ayan. So, good luck techies. Dito na, i-compare natin si Oppo A5s kay Huawei Y6 Pro 2019. Magkaiba talaga sila sa design, sa batteries. So, alamin natin kung ano pa yung pinagkaiba nila sa other features nila and paano nga ba sila mag-perform sa gaming and ano yung performance ng batteries nila. So, I hope you guys will watch till the end. So, without talking too much, let's check this out. I love, 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 love it. I love, 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 love it. I love, 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 love it. Okay, so first, pag-usapan natin yung screen display nila, even yung sa build and design nila. Okay, si A5s guys is meron siyang 6.2 inches screen display, while si Y6 Pro 2019 naman is meron siyang 6.09 inches screen display. So makikita niyo dyan na mas malapad ng konte si A5s kung i-compare natin yan kay Y6 Pro 2019. When it comes to thickness naman guys, is napaka ni Y6 Pro 2019 kung i-compare ko yun kay A5s. Since si Y6 Pro 2019, ayun ang ingay-inga ng mga manok. Sabi na kayo, kakainin ko kayong lahat. Si Y6 Pro 2019 guys, is meron siyang 8mm thickness. Ayun, so manipis siya. Ito naman si A5s guys, is meron siyang 8.2mm thickness. So, konti lang naman yung uh, pinagkaiba nila when it comes to thickness. Pagdating naman sa resolution nila guys, silang dalawa ay magkaiba din since si A5s meron siyang 1520 by 720 pixels. Si Y6 Pro 2019 naman guys, is meron siyang 1560 by 720 pixels. So pagdating naman sa weight nila guys, mas magaan si Y6 Pro 2019 since meron siyang 150 grams. While si A5s guys, is meron siyang 170 grams. Ayun, so mas comfy kasi mas manipis at mas magaan siya. Which is, I really like. Kasi gusto ko yun sa smartphone eh. So, yun yung nagustuhan ko kay Y6 Pro 2019. Now, pagdating naman sa OS and other features nila, guys, these two entry-level smartphones are both Mediatek. Magkaiba nga lang yung version nila. Eto kasi is Mediatek Helio P35. Eto naman, Mediatek Helio A22. Pagdating naman sa processor nila, guys, is mas powerful si A5s. Since meron siyang octa-core processor. Well, si Y6 Pro 2019 is quad-core processor lang siya, guys. And then, sa Android version naman nila, guys, sa A5s is Android 8 Oreo. Ito naman is Android 9 Pie. And meron din silang sariling version din na EMUI na which nag-support din para mas maganda yung takbo ng system niya. Ngayon, pagdating naman sa RAM and ROM, actually, these two level smartphones ay pareho silang meron 3GB RAM and 32GB internal storage. Okay, so, pagdating naman sa batteries nila, guys, is mas malaki ang battery capacity ni A5s kung i-compare kayo kay Y6 Pro 2019 since sa A5s, guys, is meron siya 4,230 mAh battery capacity while si Y6 Pro 2019, guys, is meron siyang 3,020 mAh. So, magkaibang magkaiba yung mAh battery capacities nila pero titignan natin kung paano yung batteries nila mag-perform. So, I try to do the draining test even sa kanilang heating test. So, panoorin nyo ang clip na yan. Sa heating test, guys, before I use these two entry-level smartphones, tunay ko muna silang itest yung heating nila and I found out na now, nung nag-drain ako, uh, from their 100% battery lives, I tried to drain them for 30 minutes. Then, after 30 minutes, guys, si Oppo ay naging 
naging 43 degrees Celsius na siya. And si Y6 Pro 2019 is naging 41 degrees Celsius. Mas mainit pa rin si A5S kaysa ka Y6 Pro 2019. Now, pagdating naman sa draining their batteries, si A5S, guys, from 100% ay naging 93% na lang siya. Si Y6 Pro 2019 naman, from 100% ay naging 90% na rin siya. So, hindi masyadong magkalayo yung battery lives nila. 93, then 90 after 30 minutes of playing PUBG. So, makikita mo matibay din naman yung battery niya kasi meron din kasi si Y6 Pro 2019 na battery optimizer which is the advantage of this. Hindi ko na napakita yung performance nila sa charging test guys pero sa experience ko mas mabilis mag-charge si Y6 Pro 2019 kasi nga expected yun maliit yung, mas maliit yung milliamp hours battery niya kung compare ka yun kay A5S. So to test naman yung speed nila guys is tonight ko mag-open ng few different apps para makita natin kung saan sa kanila yung mas mabilis mag-open ng apps since pareho rin naman silang may 3GB RAM. So dyan sa clip na yan makikita mong Open ko first si Fruit Ninja. Si A5S yung naunang nag-open. And then sa Subway Surfer naman guys, is makikita nyo dyan na... Si Y6 Pro 2019 ang nagbukas ang una. And then next to is si... And then next is a granny naman guys. Makikita nyo. Si Y6 Pro 2019 again ang nagbukas. And then sa ML guys or sa Mobile Legend Gaming App. Mas nauna si A5S. Makikita nyo dyan. And sa PUBG, and naunan naman si A5S. So, it is very clear there na ano, mas mabilis ang speed ni A5S ko compare natin yung kay Y6 Pro 2019. Ayun, pagdating naman sa sensor nila guys is may edge din si A5S since meron na nga siyang fingerprint scanner at meron siyang face unlock. And si Y6 Pro 2019 is meron siyang face unlock pero wala siyang fingerprint scanner. Now, pagdating naman sa cameras guys, si A5S meron siyang dual rear cameras. The main shooter is 13 megapixel and the secondary shooter is 2 megapixel. Front cam niya guys is 8 megapixel. Now, si Y6 Pro 2019 naman, isa lang yung rear cam niya at 13 megapixel yun. At sa front cam naman niya is pareho sila na A5S. So, ayun. So, para makita natin kung saan sa kanila yung may magandang performance sa cameras, makita nyo dyan sa sample shots ko. Ayun. So, when it comes sa front camera naman nila, guys, makita nyo sa sample shots ko na mas maganda at mas vibrant yung kuha ni Y6 Pro 2019 kung i-compare ko kay A5S. Sa A5S kasi, guys, is may pagka-pale pa rin. Hindi masyadong matingkad yung kulay, lalo na ng damit, ng lips. So, makikita mo pagkakaiba talaga ni Y6 Pro 2019. Diyan sample shots ko. Now, pagdating naman sa rear cam niya, guys, makikita mo mas nangingibabaw ang kuha ng camera ni A5S kung i-compare ko kay Y6 Pro 2019 kasi mas na-appreciate yung object dahil na rin yun sa blur effect niya kaysa kay Y6 Pro 2019 since wala naman siyang ganong effect. So, ayun. Pero kung sa quality, ayun, mas bet ko pa rin si A5S doon kasi mas klaro siya and mas detalyado yung image. Ayun, now that we're done checking their specifications, the differences of their batteries, performances, and their speed, even their cameras, now let's go directly sa kanilang gaming performance. Okay, so sa gaming performance naman, guys, dito ko masasabing pareho silang maganda yung performance ng game gaming, lalo sa Mobile Legend, pareho nila kaya yung high graphic setting and maganda yung graphic quality na yung resolution niya guys, punchy. So, pareho silang okay and playable. Nasa PUBG naman, pareho din silang playable. Yung pinagkaiba lang siguro sa napansin ko is yung hitting. Mas 
mainit sa pakiramdam si A5S kung ikapar ka kay Y6 Pro 2019. And kung sa pakomportable han lang din, mas komportable akong laruin si Y6 Pro 2019 since magaan lang siya. Napaka-handy lang niya guys. Pero kung pag-uusapan naman natin yung battery niya, well, mas matibay. Mas matibay ang battery ni A5S kaysa ka Y6 Pro 2019. Ayun na guys, so since tapos na tayong pag-usapan yung specifications niya and similarities ng difference nila, and, uh, ako ako tatanungin niyo kung saan sa kanila yung bet. Actually, nalilito din naman ako kasi pareho naman sila maganda. Pero yun na nga, kung mahilig ka sa finger, may fingerprint scanner, guys, punta ka na lang kay A5S kasi meron siya nito. Meron na siyang fingerprint scanner sa halagang 6,990 pesos. And then, may malaking battery na siya. Dual camera na din siya. Fair na sa... Nakinig si Oppo sa atin, di ba before, we're complaining na, ayun, malaki nga yung battery capacity, pero hindi naman malaki yung storage, tsaka walang ano, fingerprint, pero nakinig sila. <laughs> so, mag-ingay pa tayo next time para makinig pa sila sa atin. <laughs> So, next time, mag-wish naman tayo na sana mabilis na yung uh, charging experience. Ganun. Kasi yun lang yung problema din sa kanya. Hindi siya masyado mabilis sa charging. Kasi ngayon, malaking battery din siya. So, ito kasi mas mabilis to. Sa charging, okay siya. Sa gaming, pareho silang maganda, guys. Yun nga lang, madaling uminit si A5S kung i-compare kay Kawai 6 Pro 2019. Mas mainit din siya. Pero okay yung performance nila sa gaming. Walang problema. So, ayun lang naman sa features, sa camera. Mas i-enjoy ko dito si A5S. So, ko naman kay Y6 Pro 2019, guys, is napaka-handy lang niya. And, ayun, yung design niya is simple lang. Simple, pero elegant. Yan, may glitters, glitters. Pero wala nga siyang fingerprint scanner. And, isa lang din yung rear cam niya. Pero, okay naman. Maganda naman. Hindi nga lang ganun ka-intense similar effect niya. Now, pagdating naman sa battery niya, nabilib din ako kasi 3,020 mAh battery lang siya. Pero, hindi masyadong malayo yung percentage na natira sa kanya after playing PUBG for 30 minutes. And sa internal storage, pareho naman silang malaking internal storage. So, okay lang. Walang problema. Ang dalawa, guys, meron talaga silang kanya-kanyang expertise. Eh. May mga bests din sila na meron sa isa, na wala sa isa. Meron din na sa isa, na wala din sa kabila. So, yun. Pero since nga, kailangan natin pumili in general sa A5S yung pipiliin ko dito sa comparison na to. So, ayun. So, nakita nyo na ang performance ng differences nila. Feel free to comment and share yours or your best choice inside the comment section. That's it, techies. And by the way, of course, we will not end this video without my shoutout. Shoutout ko si si James Banyadera. Birthday niya pala last May 6th. Belated happy birthday sa'yo, James. Si Ralph Iabase. Hello. Thank you so much for watching. The ex Zane. Hi, ex Zane. And si Rizaldi Salvashan. Salvashan. Hello. Thank you so much for watching my videos. Thank you so much, all techies. I hope that you guys will leave a thumbs up. Don't forget to comment below, share it with your friends, and subscribe to my YouTube channel. See you till my next review, techies. Bye.